Hello. For this episode, I in, I invited a beauty queen, a host, an actress, and a super bod. Please welcome Miss Philippines Earth Ecotourism 2012, Miss Global Fourth Runner Up 2015, a, a cable TV host, an actress of a film being shown in Netflix, and Century Tuna Superbod of Superbod's 2020 first runner up, Miss Candice Ramos. Hi, Direk. Kumusta po? I'm okay. I'm good. I hope you are too. Dapat lang. Dapat mag- magaling tayo ngayong ano, pandemya. Mahirap eh, di ba? Opo. Ay, nako. Buti na lang. We're both healthy. Healthy, Direk. Buti. Mali- yung, mal- yung kalusugan talaga yung priority natin. Oh, yeah, I know. Kaya, tsaka ingat-ingat din. Di ba? Kailangan mag-ingat din. Hindi eh. pwede yung bara-bara lang yung ginagawa natin eh. Diba? Candice, for the benefit of our viewing audience, magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Sino ba si Candice Ramos? Hello po. Ako po si Candice Ramos. Um, ay, dati po ako... Dati po ako na bandera. Char. Char. Dati po ako... Ano ba kasi ako dati? Okay, um... Ano ba? Sa ano ba gusto nyo malaman? Hindi ko alam. Saan ka na? Saan ka na? Saan ka na? Saan ka nag-aral? Your family Ay, background? Oh, naku, anything, anything. Aktivista po ako. Aktivista po ako. Galing po ako sa UP Diliman. Doon ko po natapos yung undergrad uh, course ko. Pero ngayon po, nagma-masters din po ako sa UP Diliman din ng urban planning. Kung saan, mm-hmm. kailangan, kailangan talaga natin ang course na ito. <laughs> Dahil napakakonti mm-hmm. lang ng urban planner sa Pilipinas, no? Um, direct. Tapos, um, sumali rin ako sa mga barabarang light pageants. 
<laughs> so ayan, diyan tayo nagsimula at tapos um tapos ayun nag na, na um, nahagip ko yung mga national competitions, national pageants. Kaya sumali ako ng Miss Earth, Miss Global hanggang sa ni-represent ko nga yung Philippines sa Miss Global. Pagkatapos ngayon, surprisingly nakakagulat na 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 pasali ako dun sa movie ni Eric ni direct Eric Mati. Okay, mami, so, pag-usapan maraming, natin mga ano, usapan natin maraming mga surprises. Mamaya. Maraming surprises. So, okay. As you've said, uh, ano, uh, Candy, sabi mo uh, graduate ka ng kung ano-ano, di ba? Nag-aaral ka pa ngayon. You're a very accomplished lady, no? Having graduated from UP, Diliman, na yung with BS Tourism Management degree. Tapos he also studied Tourism Development and Management sa Mejo University in uh, Chiang Mai, Thailand. Tapos you devoted yourself in Master's in Urban Planning also at UP and Bachelor of Science in Materials Engineering in the same university, di ba? What made you foray into the pageant world despite all these academic uh, accomplishments? Hindi naman ako, ano, hindi naman ako mag, mag, mag-sugarcoat direct. Sabi nga ni Mayor, ni Yorme is ko, di ba? Sa Manila, <laughs> hindi tayo nag-sugarcoat. Ah, grabe ang mga political campaigns ngayon, nakakaloka. Um, um, okay lang ba na, na pinag-uusapan natin yung mga political ano, um, figures na, direct? Hayaan na natin sila. <laughs> hindi natin mat- matatanggal sa ano eh, no, sa uh, sistema natin ngayon. But yeah, uh, um, it's usually because of money. Kasi nung nag-aaral ako direct, uh, minsan, nakakahiyang manghingi sa magulang ng allowance, ng extra mm-hmm. allowance. So, yung mga extracurricular activities ko, kailangan kong pondohan, kagaya ng field trips, ang daming field trips kasi tourism major ako. Tapos, yung mga research, ganyan. Although, mostly covered nila, pero kulang pa din, kagaya ng, I mean, gusto ko ng makeup, ganyan, gusto ko ng I don't okay. know, may gusto akong librong bilhin, tapos ayaw nilang, ang dami-dami ko ng libro, ganyan. So, ayan, yung mga, pa, kailangan ko ng funds para sa mga bagay na, eh, sa mga extracurricular activities ko. Tsaka sa mga luho, ano? Sa mga personal mong needs, no? Yung, eh, kasi yung parents ko, basic lang talaga yung gusto nilang i-cover, parang mamuhay ka ng paya, ganun talaga, <laughs> mamuhay ka ng paya. <laughs> Um, which is which is very good. I appreciate that now. Um, mm-hmm. I appreciate it more now. Uh, okay. And then, but then back then, yung mga bata kasi, di ba, you, you, you can't stop them. Their energies are like uh, all over the place. Ako knowing you, knowing you. <laughs> <laughs> so, ay, ang daming no yan, direct ka. <laughs> so, oo, so, talagang ano, I, I found my way. Oo, nung nakikita, nakita ko naman yan kasi at tagal nakitang kilala ka and this, at natutuwa ako kasi each time I, I, I see you yung mga ganyan, imagine ikaw talaga at nananalo nagkakaroon ng price, di ba? So, swerte lang no, na, 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 napupukunanan mo yung mga gusto mo because of Well, sabi na natin, physical beauty, di ba? Yun yun, di ba? At syempre, yung talino na gamit mo yun, di ba? Then, uh, Candice, nag- magkasama tayo sa Sanyata at Ilocos 2012, no? Tapos ikaw yung nanalong Sanyata at Ilocos environment. Masasabi mo ba na yung experience mo sa Sanyata made you more aware that you can make it in the national stage? Yeah, uh, nagulat din ako directly. Actually, lahat ng nangyari sa buhay ko, kagulat-gulat naman talaga. Kasi nung lumalaki ako, hindi ko talaga na-imagine yung sarili ko na maganda. Na ano. Kasi yung, yung mama ko, ang laging sinasabi, mag-aral lang. Wala siyang... Lahat kami maganda sa paningin niya. Kaya hindi ko na-feel yung special treatment na... Ay, yung hindi ko na feel na ano na exceptional. Alam mo yan direct. Hindi mga kaibigan. Yung... yung mga kaibigan, I'm sure nakikita naman ng mga kaibigan mo yun. Hindi kasi may mas magaganda sa akin. So ako hindi talaga ako na feel na maganda ako. So sa alibawa sa barkada, may mas maganda pa sa akin. So 
parang ako, ah, okay. So, hindi ko talaga linya yan. Tapos, nung lumalaki ako, medyo chubby pa ako direct. Mm-hmm. Ang ko talaga noon. So, lately na lang ako nagsimula na ano na mag-focus talaga sa sa health alam mo yon so okay. weight management na sustainable um so hindi ko na isip na ano na na maganda ako na na kaya kong manalo ng pageant until sa nyata sabi ko nga wag mo lang ibigay sa akin yung microphone talaga doon ako nang kaya kigigil ako ng i-prove yung sarili kong sumagot ng questions ah, direct kasi ano ano nung screening talagang gigil ka talaga sumagot noon nang gigigil ako ng i-prove yung sarili ko kasi alam ko na na hindi lang dapat kayo tumitingin sa physical dapat tingnan ah. niyo yung ano yung iba pang kayang gawin ng tao ganun yung gusto kong patutunan <laughs> Oo, oh, hindi. It was, ano, no, ano, ano, initial, screen, initial screening pa lang, di ba, nandun doon ako. Initial mm-hmm. screening pa lang, tumatak ka na eh. And then, and then, uh, came yung final screening. All the more na, na ano mo, na, na patunayan na, na patunayan namin na tama yung decision, no, to, to let you in. Pero yung ba talaga yung nakapagpabigay sa'yo ng confidence to try uh, bigger pageants? Ah, uh, hindi rin direct yung yung academic ano siguro standing ko. Mm-hmm. ko the more na marami akong natututunan, the more na nagiging confident ako kasi feeling ko mm-hmm. hindi lahat ng tao na appreciate yung yung body of knowledge na kaya mong intindihin ganun. So, nung na, nung napansin ko na na unique yun, yung character na yun. Mm-hmm. Mas lalo akong naging confident na ay dapat dahil eh, dahil excited ako dun sa mga natututunan ko sa school. Gusto ko siyang i-share sa mga tao na ay dapat alam niyo rin to, masaya to. And and, and 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 the best way is through pageantry, no? Kasi na na na, na, yeah. na sasaba ka sa limelight eh, di ba? Yeah, you have the microphone, people listen to to mm-hmm. beautiful people pala. Dun That's yung correct. Tag, oh. tagpi tagpi and so I was like ay, ano to, power to, ang microphone power. Um, mm-hmm. Ngayon, ano na ngayon, social media na. Ang social media power siya, huwag natin abusuhin, ganyan. Pero, mm-hmm. gamitin natin na para para mas mas maraming matutunan yung mga tao. Yung kapwa natin, di ba? Makapag inculcate tayo ng maraming lessons, no? So, so doon ko siya, ano, doon then... ako naging confident eh. Tapos, Candice, yung first experience mo sa National Pageantry, di ba, sa Miss Philippines Earth, 2012, at nanalo ka nga ng elemental title of ecotourism. Uh, bakit nag-decide ka munang sumali sa Miss Philippines Earth of all pageants? Bakit Miss Philippines Earth? Kasi klaro yung platforms direct. Straightforward yung platform. Pag si, ay yung, yung, yun, yung, yung advocacy nila, straightforward. Pag sinabi mong Miss Earth, it's about the environment. So, for me, uh, at saka yung title kasi ng sanyatang environment. Akala ko, parang it's very appropriate lang na, oh, yung environment. So, you represent Uh, Miss Earth, at saka yung mga girls na kasali sa Sanyata, they are uh-huh. aiming for other pageants na din. So sabi ko, ako na lang talaga yung, ano, yung Miss Earth na lang talaga yung wala pang um, pupwesto. So sabi ko, uh-huh. ako na lang, ano, ako na lang, try ko. Kahit hindi pa ako ganun ka-confident sa national pageant direct kasi um, yun nga, hindi, na binibuild ko pa lang eh, yung confidence ko. Pero sabi ko, sige, try natin kasi ano, may, uh, may andyan naman si Lupita John P. Ayan, sila direct kata. Meron na akong group of, of people who can help me. Mm-hmm. Tapos, ito ba yung, naka, nakadagdag ba yung, yung pagpasok mo at pagkapanalo mo sa Miss Philippines Earth Ecotourism sa environmental awareness mo or siguro naging platform ito para lalo mong mailabas yung iyong mga, mga gusto para sa environment? Talagang naging platform sa direct kasi... Lumaki ako dito sa Marikina and Marikina mm-hmm. is one of the you know greenest city in the country and mm-hmm. si 
na sana yung ako na yung maliliit na basura binubulsa namin kasi yung mayor namin dati um, yun yung nagsiskul sa school talaga siya para siya mas may maturo talaga? Oh, ganun ang ginagawa niyo bilang mga estudyante? Talaga? Yes. Mamimigay siya ng candy tapos sa harap namin, kakainin niya tapos ilalagay oh. niya sa bulsa niya yung basura. Basura? Walang, lang, walang lecture. Ganun lang. Ipapakita niya lang. And then, uh. masanay kami. Tapos na, na culture siya ako po na hindi ako tum- na walang pedestrian lane karamihan ng kalsada sa Marikina. Sa labas ng Marikina. So, paglabas ko ng Marikina, na culture siya ako na, na ganun nga yung 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 kalakaran, you know. So, so when I entered Miss Earth, sabi ko, ito na yung chance para questionin bakit magkakaiba, bakit hindi kayo lumaki ng, ng kagaya ng, nas, ng kagaya namin sa Marikina. Na ganyan, siguro may, may, may gap na kailangan i-augment. So, ito na yun, baka ito na yung chance. So, yun, gigil din ako direct talaga kapag, ano, kapag meron akong chance na mag-share ng kung Ma. ano yung ka-question-question. I know. I know you. <laughs> <laughs> tapos, tapos Candice, eventually, noong 2015, sumali ka sa Miss Global Philippines. Tapos, tapos na, and then, you you won the title. Tapos, nirepresent mong Philippines sa Miss Global kung saan naging fourth runner-up ka. I was there. I watched you. Uh, ano sa tingin mo ang pagkakapareho ng parehong pageants, Miss Philippines Earth at saka Miss Global in terms of your personal advocacy? In ko direct, they all support women empowerment. Yun naman talaga yun. Na, mm. na, uy, yung mga kababaihan may boses papakinggan. Kahit na um, naka-swimsuit, lalo na kapag naka-swimsuit actually, mm-hmm. papakinggan sila. And hi- yun, highlighting the best, you know, the best parts of being a woman. And sometimes even the worst and still embracing it. Kahit na, kahit na um, nakita na yung mga flaws sometimes, you know, people still um, listen to them, to, to girls. So I, I really appreciate that about, pag- about pageantries, you know. Um, kaya lang, you, na-feel ko. O, nung sumasali ako ng pageant na gusto ko din mag-suot ng sash ng Philippines. Oh, Philippines kasi, so meron ah, desire to, to wear the sash, yes. the Philippine sash. So. Yes, gusto ko Philippines ganun. So, sabi ko, um, uh, gusto ko rin isigaw yung Philippines! Ah, 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 ah. Ganun. So, hey, sabi ko, push miss, natin ko. Miss, miss Philippines Earth, wala kayong Miss Ecotourism na sinalihan eh, no? Walang wala. Ganun. Wala uh, na direct. Dati meron, pero ngayon. Ah, ah, okay. So, dati pala meron. Hindi ko alam, pasensya na. Kaya, uh, so, mm-hmm. nung, no, so, uh, so, there was a yearning pala to wear the Philippine sash, no? Siguro yun talaga ang common denominator ng mga, yun talaga ang nag-aaspire maging beauty queen. Yung isuot yung Pilipinas, no? Na sa dibdib, no? Nakalagay Philippines, no? Parang uh, athlete kasi direct, di ba? Na parang uh, yung athlete uh, nagsisimula. Gusto niya syempre national, international uh, oh. Pero, uh, like, ano lang, ano lang, ha? curious lang ako kasi ako naman hindi ko naman nararanasan yan. So, ikaw naranasan mo yan lalo na nung international, no? Pagka nandudun ka na sa entablado, candies and wearing the Philippine sash, anong naiisip mo? Manalo! <laughs> Nakakahiyang hindi manalo. Kasi lagi tayong top no. finisher. Yes, lagi tayong mm. top finisher direct sa mga competitions lalo na sa pagandahan, pagalingan ng mm. ng performance ng kasi entertainment 'yan direct, eh. performance pa mm. din 'yan, 'di ba? Iba yung ikaw na nga yung nagsabi direct, iba yung lakad ng modelo sa beauty queen. Oh, so yung correct. beauty queen exaggerated, 'di ba, direct? So correct. <laughs> Oo, so, entertainment talaga to. So, pagalingan ng arte sa entablado. At saka, ano, yan, yeah, lang, lang paglatag ng platform, plataforma. So, pag, what goes into your mind, especially during the question and answer, kasi dalawa na yung national at international sinalihan mo, ano ang nasa isip mo kapag, eto na, question and answer na, do you get nervous? Ano ba? Ano bang nasa isip mo? 
no direct pag question and answer na iniisip ko yung mga kaibigan ko. Kasi dapat pag Q&A sobrang relaxed ka. Kasi kung hindi, mas nakakaratel yung marinig yung kahit ano. Actually, not just the question. Kahit ano, konting boo lang sa audience will affect mm. you. So, dapat so, sobrang relax. Naririnig mo yun? Naririnig mo yun yung konting yes, ano lang? Naririnig. Talaga? Talaga? Kasi parang echo yan eh. Parang you see you see a lot of people, nakikita mo lahat ng tao, lalo na kung hindi sila madilim, di ba? Tapos mm-hmm. may kita mo yung mga, yung mga placards, ganyan, so walang nang nahanap mm-hmm. yung sa'yo, yung part na, uh-huh. na, na sinisigaw yung pangalan mo, pero wala. So, minsan it affects you. Alam ko na sabi ko, dapat relax ka kapag nasa stage ka. Tapos isipin mo yung mga kaibigan mo. Dapat ganun mo lang kausapin yung ano, yung yung nagtatanong ng question. Kasi Candice, kami, we can train. Walang problema, we can train. Pero hindi naman namin naranasan. Yung nandun ka mismo sa entablado at you know, ikaw mismo yung nandun doon. Diba? So, okay. yun pa lang ng ano. So, you, you're still aware na kailangan hanapin mo yung supporters pero, mo. Pero yung... direct. Mm-hmm. Pareho lang din kasi di ba exposed din kayo sa mga interviews, ganyan. You guys mm-hmm. said to be interviewed also. So pareho lang din siya noon na kailangan present ka para aware ka sa sinasabi mo na yung mga hindi mo dapat sabihin at saka yung mga dapat mo sabihin. Ma-deliver mo ng maayos. So this, despite, despite, despite the glaring lights, you still get to find yung mga placards, yung mga nagbibigay sa yes, support. Totoo despite yan, the lights, ha? nakakabulag yun. Naririnig nakakabulag. mo na... I don't know, kasi nagka-tunnel vision, kahahanapin mo din talaga sila. Oh, Parang ganun, ganun direct. Ah, at least kasi, me. Ewan ko sa'yo. May iba-iba kasi iba-iba yung ibang iba, girls iba, talaga. Pero, totally. From your point, talaga. point of view, di ba? at least uh, nalalaman namin yung nararamdaman ninyo on stage. Especially do sa mga bashers. No? Sana oh, intindihin nyo okay. yung pinagdada- pinagdadaanan ng mga yan sa entablado. Hindi rin madali. Di ba? I mean, it's real. You. Oo, di ba? Yung hindi naman sila everyday kaharap ng kamera o kaharap ng mga ilaw. So, ay sana lang i-refrain lang natin yung mga ganun kasi nakaka-apekto din sa kanilang ano, performance. Performance. Diba? I-cheer na lang natin. I-cheer na lang. Wala na lang mga booze or whatever. Ito, kasi o oh, para ma-boost naman yung performance nila. Nakakaawa din yung iba nakikita mo, di ba? Nakakaawa so, din yung... Direct. Lalo na ngayon, um, social media is everywhere. The phones on the in the audience, makikita mo yung mga phone nakatutok sa'yo. Pag in-upload na yan, wala ka ng chance na mabawin yan sa dami. Uh, uh, Tapos, uh, nagka, yun, iisipin mo yan eh. Pag nagkamali ako, forever na tong online. Mm-hmm. Tsaka, di ba Lalo sinasabi ngayon, ko sa'yo? Di ba sinasabi ko sa'yo? Mas may pressure. Huwag kayo magkakamot, huwag kayo makikita ng camera na nagtitinga, di ba? Kasi di ba, lahat, there are cameras everywhere. There are cameras everywhere. So you have to be careful. Totoo. Yun nga lang, sana Totoo naman yung iba maging res- responsable naman. Huwag naman kunan yung mga wapois na mga shots, di ba? Kasi hindi nakakatulong yun sa tao psychologically, di ba? Direct meron pa yan. Direct, di ba, syempre, hindi lang naman sa stage yung event ng mga beauty pageants. Meron pang dinner, mm. ganyan. Sa so, dinner, yung minsan, yung mga, yung mga, ano, mga tao, minsan, pipicturean ka ng sumusubo ka, ngumumuya. Kasi, mm. syempre, deformed. <laughs> deformed yung ganyan. Nakakalo ko, may mga naka-upload na gano'n. Ako talaga, binablock ko yung gano'n mga tao. <laughs> Kainis, kayo kaya. Diba, diba, hirap eh. Kaya na, At ano, ay, ay, ay. <laughs> di ba yun ni hashtag na yun tapos <laughs> tapos Candice natatandaan ko din naging part ka na isang reality modeling show no mm. How, papano anong pagkakaiba nun sa mga contests sa pageants na sinalihan mo nung past kasi it came nung after na ng iyong national pageants diba napanood ko yun eh ang pangarap ko talaga dire <laughs> may pangarap pala talaga siya. <laughs> Ang pangarap ko talaga, maging host. Yung, kasi gusto ko ngayon yung nag-share ng, ng ano, ideas, ganyan. And natututo in the process. Kaso, parang bago ka maging ganun, kailangan talagang mag-build ka ng, ng 
ng pangara ay ng ng pangalan mo ng foundation mo so naisip ko ay siguro ito this might ano give me uh, a chance you know na mapansin ako na uy kaya niyang magsalita ganyan kaso hindi ako napansin din <laughs> tapos oo oh, oh, hindi ako napansin din sabi ko hindi hindi ata kasi maganda yung yung platform na sinalian ko kasi palakasan yan eh hindi ka nga malakas girl mm-hmm. lumaki ka na hindi ka hindi ka naman sporty hindi ka physically active so ba't ka dyan sumali di ba so, sinisisi ko talaga yung sarili ko hanggang ngayon <laughs> na it's a modeling show yes pero it's also at the same time parang amazing race so sabi ko mali yata talaga to sa proseso ko na nalaman dahil sinikret nila lahat ng mga challenges so sabi ko okay wrong move next move <laughs> Kasi so, curious lang ako. Have you have you ever tried auditioning sa Pinoy Big Brother? Hindi direk, hindi. Kasi ah, hindi. Kasi sabi ko parang ang um, exposed masyado. Hindi okay. wala kasi akong filter minsan eh. Hindi ko kaya ano, pasmado yung bibig. Baka <laughs> baka ma-evict, eh. baka ma-evict ka lang. Baka, yes. <laughs> o baka Itira ko lagi doon ni Kuya dahil ang dami kong isinisiwalat. Ganon. <laughs> Delikado din ako doon direct. Eh, kiss. Gusto nga yata nila yun eh. Kasi ano, kailangan nila ng sound bites eh. But mo hindi try. <laughs> hindi ba? Hindi mo itry. Ewan ko direct. Eh, kiss ako doon. Basta. <laughs> Delikado. Basta. Tapos na-mention mo na you love hosting. Does you indulge yourself in, indul, indulged yourself in in several travel shows, no? Uh, papano, kumusta naman yung, yung ano mo? Kumusta yung pag-host mo? I remember, tinanong kita noon eh. At parang oh, yeah, enjoy, yeah, na in, enjoy na in, enjoy na enjoy ka dahil umiikot ka sa Pilipinas. Kung yes, there is. mo. Kung sa experience mo na sa hosting mo sa ang, mga travel shows. Ang dami kong natutunan doon direct kung papano ano sumakay ng bangka ng may bagyo. Mm, ako, <laughs> yung <laughs> mga ganyan. Saan yun? Um, saan yun? Saan, saan nangyari yun? Butuan. Butuan. Ay, from na, Butuan oh. to Siargao. Ganon. Yung ah, oh, 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 oh. Maliliit pa yung ginagamit nilang mga sasakyan. Oh my God. Da, parang oh, mga ba itong pinapasok mo. Oh, Overall, kumusta yung experience mo sa mga pag-host mo sa mga travel shows na yan? Yeah, I learned a lot also. Um, that's still one of my target in life na I, I'd like to be able to talk um, and be able to reach more people and talk about important things in the Philippines. You know, that's still one of my main goals in life. Um, kaya ah, masaya ako na, na napagdaanan ko yon at an early stage direct kasi ang dami ko na natutunan kagad doon production-wise kung paano mag, mag-process ng information pati. Tapos yung community, mahal na mahal ko talaga yung, ano, yung community. Bum- pag bumababa ako, nasa-surprise sila, Char. <laughs> I mean, kapag, ano, kapag kasama ko yung community, nafe-feel ko lalo na yung need na ay, ang dami pang trabaho sa Pilipinas. Bakit tayo umaalis ng Pilipinas? Sana masuportahan tayo na, na mag-grow pa ang mga communities na maliliit sa mga probinsya. Ganon. So, hindi lang siya yeah, travel yeah, show, yeah. No? hindi lang, hindi lang hindi travel lang. show. No? Na-discover may mga communities natin all over. Yes, no? direct. Tapos yun nga, yung sa workplace naman direct, kaya yun tumigil. Kasi nga, naku, chichi, mga marites natin. No? <laughs> <laughs> Sige, ano kasi hashtag yun, natin. Ha? <laughs> yung mga co-host ko. Ano kasi yun, dalawa ka, dalawang guy, tapos isang girl, di ba? So ako yung girl. Mm-hmm. Parang nahirapan akong, ano, kasi ang dalbal ko nga naman kasi talaga, no? Kapag bumukas sa yung bibig ko, ibibigay ko lahat, lahat ng information na kakailangan, na feeling ko, magko-contribute, ibibigay ko. Tapos sinabihan nila ako na, ano, I'm too smart daw. Kaya tinagal, huh? ligwak direct, ligwak ako dun sa show. <laughs> 
Ay, nako. Anyway, pero, pero ano, Candice, di ba? Aside from yung ano, travel shows na yan, gumagawa ka rin ng ano eh. Nag-host ka rin ng mga special events, pageants, yeah, and corporate yeah, events. No? Mm-hmm. O sa mga gustong kumuha sa kanya, pwede si Candice mag-host. Magaling mag-host yan. Welcome! <laughs> I so, love it. I love it. Ano, ano ang pagkakaiba ng hosting sa isang travel show at sa isang corporate event? Corporate event, you would have to be prim and proper. Yung choice of words more very selective lang. And then mm-hmm. your your body language is also very formal compared to a lifestyle show, compared to hosting mm-hmm. a lifestyle event, for example, mm-hmm. um, which is which would require you to be more flamboyant, you know, to be mm-hmm. more lively and 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 attract, you know, different range of people. So, so ano yung enjoy um, mo? Sa tingin mo, saan ka nag enjoy sa dalawang ay, types of hosting? Ay, 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 enjoy, siguro, siguro may slight, may slight chance na mananalo si, ano, si informal way of hosting. Kasi, mm. gusto ko yung, ano, gusto ko direct yung nakikipag-usap dun sa mga, ano, dun sa mga mag- magbubuko, ganyan. Gusto ko naririnig ah. yung, Yung, so, hindi lang in, talaga travel, no? Talagang gusto mo nakikipag-usap sa mga tao, sa mga pinupuntahan mo. Oo, direct. Kasi doon ako nang galing. Nang galing kami sa mahirap na community. So, gusto ko, pag nasa mahirap na community ako, gusto ko na pati sila may boses. Inaalam mo so, yung mga buhay-buhay nila. No? Gusto ko pati sila naririnig, gano'n. Kasi hindi kami naririnig noon nung lumalaki ako. So, Ayun. Ay, wow! Ay, alam mo kaya? Miss <laughs> Candice, ano, um, nitong pandemic, biglang nagulat na lang ako, kasali ka pala sa Century 2 na Super Buds 2020. Mm. Sa tingin mo ba, naiipitomize mo yung term na Super Bud? Yes, I think so. I think, I think, lahat tayo merong super bod in our bodies. It's just a matter of time on when we are going to activate it. Kung kailan tayo mas mamomotivate na ma-activate yung super bodness natin. So, sabi ko nga direct, sobrang timely niya kasi um, just about few years ago, saka ako nag-focus sa health ko kasi nga lampa talaga ako na lumalaki ako. Pero, pero Candice, nakita ko meron kang mga dive shots. Ha? Nakita ko meron kang mga... Nung na, oh. Yun, direct. Doon, nagsisimula, doon ako nagsimula sa diving, ganyan. Tapos, okay. I would do football. I would do... Yung mga oh. group activities. Kasi, mas na-encourage akong mag-move to, to move around when oh. it's not just me. Alam mo yun, direct. So, mm-hmm. so natutunan so ako doon na nag, nasabi ko okay let's not go to the gym muna let's let's try activities muna pa, para dahan-dahan gradual process no hindi ka mabigla kasi kapag nabigla ka aayawan mo yung proseso eh so dahan-dahan na nagsimula ko sa yan football diving and then sabi ko okay let's push ourselves further tignan natin kung hanggang saan tayo makakarating kapag sumali tayo ng century muna super bads mm-hmm. dahil dahil it's a mix of of your interest, meron ng, ano, meron ng physical activity. Tapos may modeling. And these are the things that you enjoy now. So, let's, let's try Century 2 na Super Buds. And why not? You know, when you win, you have 200,000 pesos, 500,000 pesos, you know. So, it's, it's a good, it's a good way to Chaka. grow. Tsaka competitive yung batch nyo eh. Grabe, ang daming magagaling. Yeah. Di ba? Babae at lalaki, pareho, no? Magaling yung batch nyo eh. Yung, so, mga, yung mga bagong modelo, kumpara dun yeah. sa mga batikan na modelo, talaga oh, 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 correct. Talagang nagkakasabayan direct. Pero natuwa nga ako, ang gusto ko yung batch nyo kasi ang daming magagaling, no? I, I get to watch it also eh, every year, di ba? So, um, I, I'm happy na umabot ka na ang nagkapag-first runner ako kasi formidable din yung mga, kas- mga kasama mo dun eh. Di ba? Talagang kahit sino, di ba? Can win. Yeah, that's true, direct Medyo, ano, medyo, medyo malakas nga yung batch na yun. Oh. And uh, what's good about it, pati direct, two years ang contract. So, masaya ako mm. na, ano, na hindi napapalitan ka agad. Although may pandemic, ah, okay. but still, I mean, until next year, we're the winners. 
Oo, tama. Tsaka ano naman, credible naman yung yung super bonds. Tsaka hindi naman siya basta-bastang brand lang. Hindi, yeah, no, it's not oh, that, yeah. I know, I know. Tapos Candice, di ba? Ako, ako personally, knowing you for how many years already, nine years na tayo magkaibigan, magkakilala, isa ka sa natuturing kong talented na beauty queens, no? Sa talino, sa gift of gab. Siyempre, yung ganda, hindi mo mawawala yun. Pero you are now part of a Netflix Filipino film entitled A Girl and a Guy. This is your chance. Tell us something about the said film. Ang dami nag-message sa akin ngayon direct. Tinatanong mm. ako kung bakit ko ginawa. Mm-hmm. Kasi it's it's a mature uh, film, actually. Um, naka-sugarcoat lang siya sa, uh, sa teenage rom-com. Pero ang totoo, mature audience yung... Mature in a sense na open-minded yung audience. But then, kasi yun, na, yun naman talaga yung nangyayari ngayon. I mean, we can't... How can you... Hindi ko ma-discount yung idea na ano na, na na ano pa rin tayo, conservative nation pa rin tayo kasi yung population growth natin, hello. <laughs> ang taas ng population growth tapos conservative, 'di ba? Ang, oh. ang hirap. Ang hirap i-prove ng conservativeness kung yung numbers ay hindi nagsisinungaling. Oh, so correct. Sabi ko, okay, fine, ganyan kayo mag-express ng sarili ninyo sa social media. Pero kasi ang daming mga post, lalo na sa Twitter na, Iyo ka diri, bastos, ganun. So parang ako, okay guys, um, it's not for everyone, but uh, in your private time, yun lang yung hinihiling ko sa mga manunood direct. In your private time, think about think about what's really happening around you. One way or the other, kung hindi ikaw yun, meron kang kakilala na gano'n ang kwento. Huwag mm. mo man-spill yung, ano, yung role mo. Hayaan mo so, silang manood. <laughs> so, ano, yun lang yung sa akin, Derek. Uh, magkaroon ng pagnilay-nilay pagkatapos. Wag, wag, mo, wag mo kaagad i-judge yung movie. Invite mo sila, Candice. I wanted to come oh, from you. Invite mo sila. Yep. I'm inviting everyone to watch A Girl and a Guy hanggang... Actually, hindi. Matagal naman yan sa Netflix. Well, yeah, Netflix. But I mean, I mean, right now, it's on top six. It started on top eight. And then, um, now it's climbing up po. Uh, kasabay ng mga, na, ng mga foreign na mga pelikula at saka ng series. Kaya, tangkilikin naman natin yung sariling atin kasi kahit pandemic, nag-shoot kami para lang may maproduce tayo na sarili natin content. You know, sarili quality, natin. quality content. Yes, direct. Sarili natin na, na mapagmamalaki na, uy, the Philippine cinema and the Philippine filmmaking industry is moving forward despite the pandemic. So, huwag niyo munang i-judge yung mga napapanood ninyo o nakikita niyo sa social media. See it for yourself. I, I'm really um, encouraging everybody to everybody to to watch it. Candice, ano, ha? kilala kita eh. Kung ano man yung role niya doon, role lang po yun. Kasi ibang, i, iba po po si Candice Ramos. Iba pagkakakilala ko dyan at mabait talaga yan. Wala akong problema saka, dyan. Ano? Madaldal okay. lang yan, pero madaldal <laughs> lang yan, pero, pero madaling pakisamahan. Hindi At yan mahirap saka, kausap. Direct kaya ako siya ginawa. Kasi um, since 2012, nung natapos yung Miss Earth, na-exposed din talaga ako sa, sa community. And in the community, andyan yung teenage pregnancy. Andyan yung abuse in mm-hmm. our... Uh, In our domestic abuse. Andiyan yung, uh-huh. yung rape ng kapitbahay, tapos yung bata, minor, nag, uh-huh. naglalaro ng patintero, pero malaki yung chan. So, kaya talagang, bawat naman movement ko, lahat naman ng activities ko, meron ako laging, I make sure na laging naka-align, naka-sentro sa ano ko, sa mga belief, sa belief system ko. At naniniwala nga ako direct. Salamat sa... Thank you for that wonderful question. Naniniwala po ako. <laughs> I, I, I really think that it's time for us to discuss things 
sensitive matters like this. And then, alam mo yun, yung, yung Game of Thrones nga, direct, ang dami nang pinakita doon. Wala naman tayo narinig. Tapos biglang ngayon, bakit pa umaalma? <laughs> yun, yung, yun yung sa akin na... Ah uh, buksan niyo yung mata niyo kasi nasa paligid lang natin yung yung issue na pinakita namin din sa ano din sa pelikula and that's why nga I've been active in 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 white peer in youth peer you know adolescent mm-hmm. sexual reproductive health and rights so karapatan natin lahat to na na ma- masanay at makibahagi tayo dun sa mga pangkatawang diskusyon pangkalusugan at pangkatawang diskusyon. After nitong a girl and a guy, meron pa ba? Ano ba? Magtutuloy-tuloy na ba ang meron, pagpasok sa show business? Ano, direct? Uh, I wouldn't consider it a permanent thing kasi hindi naman lahat talaga uh, hindi naman lahat ng bagay permanent sa buhay. Di ba? So, mm-hmm. but I would, I would I would seize the moment, you know, strike while the iron is hot. And I think that's the wise thing to do right now. So, merong mga sisunod po, pero I don't... Ang, ang kinaganda rin, ay, ayoko rin ng major role din talaga din rin. Kasi ayoko mapako. Ayoko mapako dun sa... Kumbaga sa... Ayoko mapako dun sa isang character tapos kailangan ta- ta- aangatan mo yun or tatapatan mo yun eh. Mahirap yun direct. So doon lang ako, dito lang ako para marami na oh. na ano, na, na mga kasunod na pare-pareho. Pero open ka pa naman. Open ka pa kung nari may offer, you know, may offer na dumating. Yeah. Mm-hmm. I, think, I think so direct pero yun nga, sana sana rin na ano na whatever that is naka-align din sa mga belief system ko nga sa sa value okay. system natin ayun so um yung mga bata na na tinuturuan natin sa community sa community um kaga yung like in 2015 i think it was it 2015 or 2016 nag co-found kami ni ni Jaime Singson ng Ilocos Sur you know, na, mm-hmm. na batch mo isa, batch mo yan eh di ba nang isang youth organization sa oh. Ilocos Sur ay 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 parang we invited Wiper nga there and then naggawa na lang kami ng another um another group of young people who are mm-hmm. also talking about the same reproductive health and rights you know in the community sa grassroots level so they talk about condoms they talk about um, pills implants you know pregnancy teenage pregnancy and why it's bad um, and how else you can use your 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 energies you know so yan yan yung mga sanay na sanay ako desensitized ako sa ganyan dire kaya ko kaya wala lang sa akin yung movie sa totoo lang kaya tinanggap mo din kaya tinanggap mo yung role na Mela no sa a girl and a guy yes dire may mga susunod pa po pero um tingnan na lang natin dire kung ano magiging um, oh, eh. approach Siyempre, babalitaan mo kami, di ba? Opo. <laughs> yes po. <laughs> Tapos, Candy, sa lahat na experience mo sa pageantry, sa pag-uhus, sumama ka pa dun sa uh, reality modeling show, tsaka sa Superbad, at tsaka ngayon niya, may pelikula ka pa. Ano yung mga lessons sa buhay na pwede mo masabing nakatulong na mag-transform to what you are now? Babalik ka pa rin talaga sa community. You you will have to look back from where you came from. Kung saan ka man pumupunta, dalhin mo yung pinanggalingan mo. Kasi yun yung magmo-motivate sa iyo to move further, to move forward. Kasi kung kung wala kang motivation, you're not gonna be able to sustain kasi mapapagod ka direct magbe-burn out kasi may, at the end of the day matutulog ka isipin mo para saan ba 'to lahat na ginagawa ko tapos maaalala mo sila ang dami mo pa pala dapat gawin para doon sa mga tao na pinanggaling na, para doon sa community na pinanggalingan ko so lalo kang lalo kang lalo may 
fire. Magigising ka ng maaga, yun ang matutulog ka ng late, pagod ka, pero you don't complain kasi, uy, merong purpose kung ba't natin ito ginagawa. So, Candice, itong lahat ito, naging platform pala para mailabas mo yung mga personal mong pag yes, para sa kapwa ano naging maganda yung flow no from pageantry to super buds nakatulong pala yung exposure mo yan para mailabas mo yung mga advocacies mo yung totoong tunay mong personal Ito advocacies no opo opo totoo may mga nagme-message nga sa akin galing dun sa kung saan kami nang galing syempre hindi ko na sila kilala kasi bata pa mm-hmm. noon na mm-hmm. uy ang layo na nang narating mo parang ako hindi narating natin lahat to tayong lahat hindi lang ako kasi kayo kwento nyo rin to so lastly Candice anong advice maibibigay mo sa mga kababaihan na gustong sum- gustong mag-follow ng footsteps mo Simple yun na yung generation ngayon. Yung generation ngayon. Oo. Huwag muna kayong mag, mag, ano, mag-asawa. Huwag muna kayong mag-muntis. <laughs> na laging payo sa akin ng nanay ko. Which is very true. It's it's shallow. You may find it superficial advice. But the truth is, it's the truth. <laughs> the truth is, um, mas, maraming mawawala na na uh, choices nyo sa buhay. Malilimitahan yung choices nyo sa buhay kapag sinara nyo na yung 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 ano yung yung opportunity na yan. So yeah, and study well. Alam mo ang daming ang daming ano, ang daming matutulong ng education kahit yun nga yung sinasabi ng mga magulang natin, no? Um yun lang yung maipa mai madadala na, natin na na ano, ano yun direct na pamanan tama yun talaga yun guys promise so um, wala namang secret sa success direct andyan naman hmm. lahat na it's just a hmm. matter of uh, how you're going to apply all of those lessons uh, in life I know Candice salamat ha and you indulged this interview na to. I am very happy to see you again despite the pandemic. Kahit na nakikita lang tayo sa Zoom, at saka minsan okay. nag-text lang, <laughs> nag-messenger. But you know, thank you, thank you for really saying yes to this. And I hope, thank you po. I hope talaga ang panoorin ng mga Pinoy yung a girl and a guy. It's, it's about time. Okay. Oo, pride, pride natin yan. Lawakan lang ang pangunawa. Huwag uh, alamin lang yung mga problema ng lalo na ng kababaihan ngayong panahon. At actually, hindi lang about, about females yung, yung film, di ba? It's also about a, a, a guy. Yung pinagdadaanan din ng mga guys. Yes, no? po. Oo, ang dami niyang choices na ginawa, di ba? Pati, pati sa pugar. <laughs> I know, right? <laughs> Tapos, ayan na nga po, direct yung, ano, yung millennial stories, pati gano'n. Oh, correct, correct. Okay, Candice, again, thank you very much. And always Maraming salamat, Derek. Thank okay. you.